。五年前，南城王家背叛，连同其他家族要将我萧家斩草除根，我跳江而逃。父母为了保护我，淹死江中，他们就死在我眼前。现在，萧天龙回来了。阎罗位，愿为大人赴死。大人，你贵为北境天龙，地位超绝，无人可比。区区一个南城王家，让蜀家出手，必将其粉身碎骨。我与王家之仇，不共戴天。我回到南城的消息，必须保密。我要亲自出手。这一次，我要将王家之人死无葬身之地。皇王北境，绝世天龙，镇压苍穹，长者必死。对了，五年前与我有婚约的杨如雪，现在如何？她现在还好吗？大人，您消失这五年，杨小姐一直在等你。杨家逼她改嫁，她自死不从，于是杨家让她去扫大街了。什么？杨家竟然敢如此对待我魏婚妻？好大的狗胆！不仅如此，南城不少世家子弟，虽然杨小姐的美貌，经常骚扰纠缠。我的女人，这些蝼蚁也敢做非分之想？天龙卫听令，属下在此。我先去找卢雪，尔等按计划行事。有谁敢阻挡我北境天龙者，杀之！属下听令。哎呀，明明望族杨家千金，竟沦落街头扫大街，南城第一美人，竟沦落如此，真让人感到唏嘘啊！刘震，别再来骚扰我了。看我心有所属，我心里只有陈天龙。哼，萧家五年前如日中天，不可一世，现在呢，早就灰飞烟灭了。而萧天龙至今生死不明，又何必浪费青春、虚度光阴去等一个你苦苦等不到的人呢？他要见人死要见尸，你要是没同情的话，请离开，还要影响我工作。别这么死板啦，只要你跟了我。杨家怎么会让你出来扫大街？扫一会保证你这辈子吃香的喝辣的。刘震，你别这样！再这样，再这样，我可叫人了。我倒是叫啊，整个地盘都是我刘家的，就算你叫破了喉咙，也没有人敢跟我说半个不字。哎，杨如雪，竟敢打老子！老子好心给你个翻身的机会。老子今天不帮你办了，我以后在南城还怎么混？救救命啊！这敢动我的女人，找死！等等，该死的小子，你他妈谁呀、啊？萧天龙。天龙，是，真的是你。是我，吴雪，让你整天等了五年，辛苦了。萧天龙，你就是五年前投江自尽的萧天龙？不错。该死的狗东西，还敢出现在南城？你不知道王家在四处找你吗？区区一个王家，你为何怕我？我巴不得他们子弟一个一个送上门来，我亲自送他们归西。天龙，你快躲起来！现在王家比五年前更强大，你可要小心啊！王家比五年前更强大，我萧天龙也不可同日而语。萧天龙，我警告你，快给老子放手！你信不信我会电话叫人过来，把你狗腿全部打断？哦。听起来挺厉害的，我倒是想见识见识。狗东西，吃了猪又蒙了心，想找死吗？天龙，你快走吧！刘震可是这一代的土霸王，一会儿他是人来了，我想走也走不掉了。吴雪，你不用担心，我有这权，可镇压一切。尽管打电话，我只给你一次机会。好小子！你是自寻死路，今天天王老子来了也救不了你，我这就打电话叫人过来打断你的狗腿！兄弟们，吵架我
，老子今天要大开杀戒！大开杀戒，呵呵，真是不识死活、啊。跳楼，快留住我们是你的对手。王家的势力更大，我们走吧，去一个没有人知道的地方。如雪，你放心，这次我回来，我会保护你，永远不会再让你一个人孤单了。可是，好，少一对痴男怨女，尽量的恩爱吧。等一下，你们就要去地狱恩爱了。我等着呢，叫你的人快点来。刘少，我们来了，哪个不转眼的，连刘少都敢惹？就是他。哈哈，来的人不少啊，不长眼的东西，怕了吧？连刘少都干了。刘少，你说一下，是要这小子一条手，还是一条腿？我劝你们别嚣张，我是你们惹不起的人。老他妈今天偏要惹你，兄弟们，我上，打断他的腿。刘喜，刘少救我！刘少救我！啊！还有谁？刘姐，还有什么好说的？少哥，不是少爷，我我是我永远不是泰山。饶了我，饶了我，饶了我！刚才好像有人很嚣张啊。少少少爷，我错了，您您您是我惹不起的人，少爷。既然知道，我我我我赔你钱，五十万，不不，一百万。我对钱没兴趣，不过你这辆车倒是不错，就当赔给我了。把钥匙拿过来。啊，少爷，这这是我刚从国外买的豪车，三百多万呢。小小爷，要不我给你钱，两百万现金。你不给？给给给给给给，少爷，少爷，少爷，你拿的。吴雪，上车，我送你回家。不是我还没扫完地。吴雪，以后你不用再收我去扫地了，跟我回去。我向杨家宣布，我要娶你过门。真的？这还有假？天龙。这五年，我天天盼的就是这一天。我不是在做梦吧？这绝对不是梦。我萧天龙回来了，我萧天龙回来了。只要能和你在一起，我死也不愿意。我的车，那没用的东西，养你们干什么吃的？都给老子滚！天龙，这五年来，我妈一直逼我改嫁。她说你生死未知，把我荒废青春。我知道，这五年你受尽了委屈，我保证，这以后不会再让你受一丝一毫的委屈了。王家现在势力这么大，已经称霸了整个南城，杨家跟着夹着尾巴做人。今天杨家分给我的资产要被拍卖。什么？你的资产要被拍卖了？是的，那可是爸爸留给我唯一的资产。欺人太甚！现在我就帮你拿回资产。天龙，我敌不过他们的。如雪，以我现在的能力，能够护你周全。以后谁再欺凌我的女人，定屠她满门。天龙，天龙，天龙，放开！天龙。站住！这里是志村拍卖会，没有请帖，不得入内。请帖？我北境天龙去哪还需要请帖？哟哟哟！我听到了什么？北境天龙？北境天龙乃是我龙国第一，功高盖世，地位超然，怎么可能出现在我们南城这样的小地方
？就是，你这小子假扮谁的名都不好，敢假扮北境天龙！这里是至尊拍卖会，我们都懒得理你，快滚快滚，快滚！要不然，光凭你冒充北京天龙大人这一条，我就可以治你的死罪。<笑>我说哪条狗在这叫呢？原来是五年前被王家逼得走投无路，跳江自尽，萧天龙。怎么，你还没死啊？他就是那个家破人亡的萧天龙。害得南城第一美人杨如雪为他守了五年的活寡，他怎么还有脸回来？一看啊，就是个穷酸样，没钱没地，连至尊拍卖会的大门他都进不去。穷鬼一个，看着都碍眼。杨少，我们进去吧。走走走，让这个穷鬼在门口。待着，走！听到没有？没钱没地位的穷鬼，甩边去！没有请帖，就赶紧滚一边去，不要逼我动手。我没有请帖，但我一样能进去。至尊拍卖会可是我们南城最顶级的拍卖会。与会者非富即贵，像你都没有请帖，你能进去？当我们俩是摆设吗？这死穷鬼就是想混进去开开眼。你要是现在能拿出一万块钱出来，我给你当场跪下。每个人心中都有个上限，只要击破他们的上限，就能让他们做任何事情。你这死穷鬼还跟我谈什么上限？哎，赶紧滚，赶紧滚，赶紧滚！笑死了。你还以为你是五年前牛逼哄哄的萧家大公子吗？我告诉你，萧家完了，你也完了。就是萧天龙，你现在就是个落魄户，赶紧滚，赶紧滚！你刚才说给你一万块，你就当场给我跪下。你看看这是什么？一万块？这，这有什么？不就是一万块钱？如果你恭恭敬敬的给我跪下来，这一万块就给你，你做不做？区区一万块就想让我对你毕恭毕敬的跪下，做梦呢你！现在呢？你这两万跪下来就……现在呢？这这，男儿膝下有黄金。我怎么能给你跪下呢？这可是三万块钱，跪一下就拿到手了。我说了，每个人都有上限。现在有没有击穿你的上限呢？啊？嗯？四万呢？萧炎，我跪了。我是让他跪，不是让你跪。我靠，萧先生这钱是让我跪的。萧炎，你可是说跪了就有四万块？我跪了，我两条腿都跪了。你这该死的，平时跟我称兄道弟的，现在又来抢我的钱。萧先生明明是让我跪的。算了，既然你跪下了，这四万块，谢谢萧炎，谢谢萧炎。萧炎，我我也跪了。喂。这四万块给你。现在啊，我没有请帖，我还能不能进去？可以可以，您请进，请进。您都给足了足足四万，还要什么请帖啊？您让我喊爸爸都行。来，快请进，快请进。你怎么你一个穷鬼也进来了？<笑>你能进来，我就不能进来。<笑>萧天龙，看来你是知道
，这次至尊拍卖会会拍卖杨如雪的资产？是，我是为杨如雪的资产而来的。<笑>你一个穷鬼，还以为是五年前萧家富可敌国的时候？你消失这么久，南城早就变天了。你这个窝囊废，只能看着你老婆杨如雪的资产被拍卖。你除了凑凑热闹，你还能干什么？这与你有何干系？和我没什么干系，连自己老婆一点忙都帮不上的萧家废物，问小姐看着就想吐，别在这恶心我，快滚！我看你挺恶心的，你怎么不滚？你说什么？萧家废物竟敢对本小姐如此无礼！本小姐命令你，现在就给本小姐下跪道歉，如若不然。本小姐就让你后悔生在这个世上。不道歉又怎么样？萧家废物，你可知道我柳玉是何人？在这南城，还没人敢抬头看本小姐一眼。不敢看你，看你眼又怎么样？你长得又不好看。你，萧家废物，你胆大包天，竟敢打我！你给我等着！张姐，张姐，你快死死哪个？怎么回事啊，刘小姐？这这谁欺负你了？就是这个家伙，这个口出狂言、目无尊卑的废物，真是气死本小姐了！怎么又是你？嗯，好像还是我。你，你是怎么进入至尊拍卖会的？你有请帖吗？你看他打我，把我手都打红了。哎呀！柳小姐的手，她她怎么伤成这样了？我张贤救美来迟，救美来迟，罪该万死，罪该万死！你还不快帮我！柳小姐是何等千金之躯，你这个废物竟然敢打她，你是不想活了吧？跪下，立马给柳小姐道歉，否则我让你竖着进来，横着出去。我要是不愿做呢？你，废物！我告诉你，我张家和柳家也是南城十大家族之一。你们萧家以前如日中天的时候，我确实不敢惹你。但你们萧家现在家破人亡，灰飞烟灭，难不成我还怕你这条丧家之犬不成？跪下！爬过，用你那条贱舌头，把本少爷的皮鞋给舔干净了。对，跪下来给本小姐舔鞋，要不然再让你跳一次江。你们说什么？我说让你过来给本少爷，找死！你，你，你敢打我？我只不过打了你们身边的一条狗而已，怎么了？好大的狗胆！啊，你，你敢打我柳玉？我不但敢打你们，还敢杀你们，要不要试试？你，你就是个死了全家的废物！你信不信我一会儿打个电话叫人过来，打得连你妈都不认识？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！刚才是你们要我跪下，还要我舔你们的鞋。本少爷让你舔鞋，是看不起你。啊！我啊！你再多说一句，你的手就没了。疼疼！别别别扭了，别扭了，疼！听的不是这句。你你你这个废！啊！叫我什么？我我。哦不不哦，少爷，少爷，爷爷，你饶了我吧！你再不放手，我的手要断了！爷爷饶命，爷爷饶命的！出来这一趟，多了这么多儿子孙子，值了。喂，你跑什么？没没没没没跑。
，天涯无村，你饶过孙女吧。我就再给你们一次活命的机会，如果你们再肯违抗命令，那我就让你们尸横就地。我刚回到南城，这至尊拍卖会上，是不是在拍杨家杨如雪的资产？是不是？呃，是是是是是。对，萧炎，这这这这都是王家三少爷搞的鬼。他想在王家多占一些话语权，就处心积虑的想吞并杨家的财产。杨小姐，苦等了你五年，死都不敢下，现在都被逼得去扫大街了。面对王家，他们杨家屁都不敢放一个。我刚回到南城，这至尊拍卖会，拍卖权你们有没有？哎呦呦呦呦呦呦！萧炎，你你你你你不会是想让我去竞标杨小姐的财产吧？不，那可是王家三少爷看上的呀，我可不敢惹他们。你不敢惹他，这么说，那你敢惹我了？啊、不不不不不不不，萧炎，我我我我不敢，我不敢，我不敢。不，萧炎啊，你有所不知啊，我我张贤没钱呐、啊，就算是竞标，我也竞不过他们呀。你没钱的时候，我自然会出。小燕，你不知道，现在王家吞并了萧家，现在他们可谓是如梦中天。在南城，他们王家就是霸主，就是南城的天。他是天，那我就灭了这天。哟，王三少爷，您来啦！哈哈哈。整个南城都知道本少爷要收购杨家杨荣雪的所有资产，本少爷不来，谁敢？那是王三少爷您霸气呀、啊！如今我王家如日中天呐、啊，我大哥为了争夺家主之位，无所不用其极，那我怎么能落他之后呢？你说是不是？<笑>等我拿下杨如雪，拿下他们家的资产。我的实力又会更上一层楼啊！到时候跟我大哥的竞争，我又会多一些胜算。王三少爷，我懂我懂。一伙拍卖的时候，您一出价，我就很快一点。那您少花点钱。懂事懂事懂事啊！等我到时候拿下了杨家，我到时候要看看哪个不自量力的东西敢跟我抢。那是以后您成了王家家主啊，必然带领王家飞黄腾达，青云直上。就你会说话，赶紧去给我准备拍卖会的事情，我就迫不及待的想要拿到杨如雪的资产。明白明白，我让人给你拿点顶级红酒过来，您一边喝一边将整个南城踩在脚下。快去快去！<笑>他就是王家三少啊，是是是，他就是王家三少爷。他呀，在王家的地位最低。他现在为了和他大哥争夺这个家主之位啊，这个功劳这都快砸出来了。不过他身价百亿，有钱的很啊。萧爷，那可是百亿资金呐、啊，能有百亿资金的，无一不是商业巨子，身价起码过千亿啊。啊，小爷，当然当然，在您面前，那都不算什么。哎，这次紫苏拍卖会好像没几个人呢。王三少爷发话了，这次谁敢跟他作对，弄死谁。你在说什么啊？小、啊、爷，我我我我什么都没说，什么都没说。各位嘉宾，欢迎光临新一届至尊拍卖会。此次拍卖会拍品众多，无一不是极为贵重之物。下面就让我们开始拍卖。第一件拍品，百年前清朝皇太后随葬碧玉手镯一对，此玉乃是绝版帝王玉，世间珍品，起拍价五亿，每次至少加价一千万。这个手镯，本少爷看上了，我出五亿。小、啊、爷，这个东西我们不要。它是个随葬品，不吉利，不吉利呀、啊
，你舍不得钱？不不不不不，小爷，能为民效劳，我张贤就算是倾家荡产也在所不惜呀、啊。只不过这个东西是个随葬品，万一他有细菌啥的，有损您的人品呀。舍不得钱就直说。武艺一次，两次，三次，此一归王家三少爷所有。这等叫价的都没有，真没意思。哎，没意思。小爷，这家伙太嚣张了。我也觉得他好嚣张，下个牌品你出价，顶死他！我这，下一件牌品十克拉极品蓝宝石，与女王桂冠上那颗一模一样，同为绝世之极品，起拍价十亿。<笑>整个南城有谁敢跟本少爷作对呀、啊？啊，我出十亿，我看看有谁敢跟我出价？出价。萧爷，这可是十亿呀、啊！怎么，你想被我踩断哪根手指？你这个东西，你这是什么东十亿一千万！张贤，你好大的胆子，敢跟我叫价？我我我我我不是张贤。嘿，张贤，你就是画骨灰，老子都认识你。小小天狗，你不是五年前跳江死了吗？你怎你怎么会在这里？哼，你们王家当然盼着我死，不过让你们失望了。好你个冤枉去！你不找个地方，你起码没躲起来，还敢出现在南城？我不但敢回到南城，还敢坐在你面前。你小天狗，你嚣张什么呀？你不过是一个丧家之犬而已。我是什么人物？你很快便会知道，小小蝼蚁还有皮肤和大树，<笑>我本少爷一根手指就能够捏死你。萧天龙现在已经不是五年前了，这么多年以来，本少爷灭杀的家族之中多的是比你还狂妄、还要嚣张的人。哦，是吗？那这么说，我还可以再嚣张一点啊！你你说什么？张贤出价十亿一千万，你不出价，在那比拼了半天，你是不是没钱？<笑>本少爷会没钱？我告诉你，本少爷有的是钱，我钱多的可以压死你。张贤，我告诉你，在本少爷面前，你就是一个垃圾。小天龙，你是垃圾中的垃圾。本少爷出价十五亿，到你了。嗯。十五亿一千万，张贤啊，你现在已经完全站在萧天红这边了，是吧？你给我等着，我到时候再收拾你。嗯，我出二十亿，我没有，这二十亿一千万，你我出三十亿，怎么不出价了？萧爷，您有所不知啊，我手上的现金只有三十亿。如果在至尊拍卖会上乱喊价，出门会死得很惨的呀。到你出价了，我我也得出啊。刚才你们惹我，我没有亲手格杀你，已经是我法外开恩，手下留情。现在出价，是你们自己买自己的命。我萧天荣给人机会，从来只给一次，千万别不珍惜。三十五亿，我们都先出五亿。六玉啊，你也帮着这个萧家废物是不是啊？不是我，我没有。那你还举的牌？这是张贤举的。不不不不不，没有，我没有。六玉，你动瞎了。王三少，别说这么多了。你们王家不是很拽、很嚣张吗？你们在南城不是没人敢惹你？怎么现在张贤和柳玉都敢惹你了？你以为有张家的有家，这两个废物帮你，就能压我？我出五十亿，小爷，小爷，我是真没钱呐、啊！小爷，我最多只有十五亿，我和张贤加起来也没有王少少爷的钱多呀。<笑>加起来也没有我的钱多呀。那是当然
，你们两个废物居然包着萧家跟我作对，一会儿这拍卖会结束了，看我怎么收拾你们！拍卖会后的事，拍卖会后再说。现在是在拍卖会，你出五十亿是吧？张贤出三十亿，柳玉出十五亿，那我再帮他加十亿，一共五十五亿。你个废物，居然有实力！不是至尊拍卖会，谁敢乱喊价？王三少，这五十五亿你还出不出价？拍卖师，他买不起了，落锤吧！五十五亿第一次，五十五亿第二次，五十五亿第三次，成交！这颗十克拉极品蓝宝石归肖先生所有。肖天龙，我知道你这次为何而来。你，你是想夺回杨玉的资产？看来你好像不傻。我看你是痴心妄想，白日做梦吧？你体会过绝望吗？绝望？对，绝望。如同那天我沉在江水之中，冰冷刺骨，我亲眼看着我父母被活活淹死，那般的绝望。我少爷，这辈子都不可能体验那种绝望。放心吧，今天就会让你体会到刻骨铭心的那种。下一件拍品，杨氏集团控股权起拍价一百亿，一百亿，一百五十亿，我出两百亿，两百五十亿不太好听，那就直接三百亿，三百亿，哇，肖爷实在是太有钱了，四百亿。五百亿！那个小家废物，你你真有这么多钱？出不起了，出不起就别喊了，废物！你也真不废物！你刚才那么嚣张，现在区区五百亿都喊不下去了。你不是废物，谁是废物？<笑>这废物不喊了，白白师，这杨氏集团是我萧天龙的。五百亿一次，五百亿两次，五百亿三次。杨氏集团控股权归肖先生所有。肖爷，霸气！肖爷威武，出手就是五百亿。你有没有搞错呀？这种家伙家破人亡，哪来的五百亿？拍卖师，你不要被他给耍了呀！我相信至尊拍卖会上没有人敢乱喊价。我相信肖先生肯定是有五百亿的。王三少猜对了，我、哦、没有五百亿。我就出来喊价。什么？萧爷不难。不，萧爷，你刚才什么意思？你有没有五百亿啊？萧爷，你可不能乱说话，在至尊拍卖会上乱喊价，会死无葬身之地呀、啊！<笑>我说什么来着？这废物就是来装逼，过来找死的。拍卖师，你还在等什么？赶紧叫人过来把这废物给我打死，活活打死！肖先生，我劝你不要开玩笑，在至尊拍卖会上乱喊价，这样出去你会死得很惨的。你看我这个样子，像是在开玩笑吗？拍卖师，你还在等什么呀？赶紧叫人过来给我打死！不对，把这两条走狗张贤，还有这个姓李都给我打死！我不是张贤，我不是梁月。肖先生，我再问你一遍，你有没有五百亿？没有，那只有请肖先生横着出去啦。我看上的东西，从来不用钱。小人该死，参见北境天龙大人。什么？北境天龙？北境天龙？北境天龙，生杀予夺，我天龙为何在？皇皇北境，绝世天龙，镇压苍穹，难得必死。天龙大人，属下在，把这家伙给我抓起来！是。不，不，不，不，不，不！你真的是天龙大人？五年前，你们王家逼得我投江自尽，父母去亡。五年后，我为复仇而来。我要把你们王家碾为鸡粉，从你开始。东大人，我我错了，我真的不知道你是天福大人呐、啊。拖出去，拖到江边。
，让他挫骨扬灰，以祭奠我父母在天之灵。天龙大人，饶命啊！天龙大人。五年前，我哥根本就没有参与，你父母的死跟我没有关系啊！哼，你姓王，你就该死！就是的，你们王家惹到了天龙大人，你一个个乖乖等死吧！饶饶命啊！天龙大人，饶命啊！天龙大人，小小人有眼不识泰山，让王三少那个狂徒冲撞了大人，还请天龙大人降罪。小人参见天龙大人。我张贤之前有眼无珠，得罪了天龙大人，还请天龙大人饶了小人这条狗命。天龙大人，有家愿将全部家产送上，还望天龙大人饶过我一命。不知者不罪，都起来吧。谢谢天龙大人。多谢天龙大人。我回到南城的消息，明白明白，请您放心，这里一只苍蝇都飞不进来。您回南城的消息，不会有人知道的。天龙大人，杨如雪资产众多，还需要一些时间整理，几天后就可以交回他手上。好，我终于可以名正言顺去娶杨如雪，娶她过门。北境天龙，帝国第一。天龙大人果然名不虚传呐、啊，光是他身上升腾起来的杀气。就让我直冒冷汗了，佩服，佩服。幸好，差点就成了天龙大人的手下亡魂。不过，北境天龙竟然是五年前投江自尽的萧天龙。天龙大人好帅，好有型，这样的男人才是真正的男人。天龙大人回来了，王家要倒霉了。北境天龙镇压苍穹。区区一个王家，天龙大人一个手指头就能把他摁死。那是，王家现在嚣张到了极点，他们万万没有想到，天龙驾临，他们离死期不远了。我天龙大人怎么就看上杨如雪了？像我这样身材的样貌，天龙大人应该看上我才对。你是有几分姿色，但和南城第一美人相比。那简直就是萤火和皓月争辉，比都没法比。你说什么？我说你没有杨如雪漂亮啊！哦、啊啊不，不好意思，不好意思，我刚才可能是被天龙大人的威严给震到了，一时说错了话。啊，还请柳小姐多多包涵，多多包涵。该死的张贤，你以后不要再找本小姐了。我呸！天龙大人刚刚回南闸，现在正是用人之际，他一定会给我机会的。等我做了天龙大人的手下，我什么样的女人得不到啊？妈。我妹和萧家那个萧天龙有婚约，真是倒了大霉了。我的宝贝儿子，你又怎么了？萧天龙那个家伙五年前跳江自尽，死了倒也干净，现在害得我们杨家被王家针对，处处受阻。我谈了一年多的生意，被王家那个大少爷王浩一句话就给我搅黄了。杨家苦心经营几十年啊，现在眼看要泡汤了，要破产了。啊，这么严重？哎呦，我一直都劝卢雪赶紧毁了婚约，找找个大户人家改嫁。妈，他要是听您的就好了。他现在呀、啊、是见到棺材还不死心，还在等那个死在江中的萧天龙。他这样执迷不悟啊，不但是毁了他自己，也害了我们杨家。宝贝儿子，别着急，你妹妹在房间换衣服，等她出来，我一定逼她改嫁，绝不让她拖累杨家。好，妈。杨家可都靠您了，必须让我妹妹改嫁。宝贝儿子，你放心，一切都包在妈身上。妈，我跟你说个好消息。哼，什么好消息？你现在少个大金，难道能少出几个亿吗？妹妹啊，不是我说你，就算现在你扫大街能扫出几个亿。
能解决我们杨家现在的危机吗？妈，别叫我妈，我有你这样的女儿，真是前世造了孽。萧家都拜了五年了，萧天龙生死不知，你还在等他。现在我们杨家被王家逼得走投无路，你就好意思看着杨家也败落下去？他什么他？我现在听到“萧天龙”三个字都恶心。我告诉你，杨如雪，你必须改嫁，立刻，马上。妈，能不能听我说完？龙他，别天龙天龙的了，你没听到妈说吗？听到这个名字就恶心，还说他。女儿啊，杨氏集团可是你死去父亲的毕生心血，你哥哥为了杨氏也是天天睡不着觉。你就算不为了你爸、你哥，你为自己想想啊！如雪，你不小了，一个女人浪费了自己最美好的青春年华，整整五年了。妈，你别和他说了，我认识沈晨的钱家，沈晨的钱家呀，家大业大，实力雄厚，就连那个王总也不敢接。带过去，不仅王家的威胁化为乌有。可能啊，就连我们杨家也能更上一层楼啊。儿子，这真的吗？那可太好了！明天，明天就带上如雪上省城，与钱公子见面。放心吧，妈，我妹妹呀、啊，可是南城第一美人，哪个男人见到她不迷糊呀、啊？钱公子啊，一定会喜欢我妹妹的。妈，哥，你们这是在做什么？你们打算把我卖了吗？妹妹，怎么说话呢？怎么说？你也是我们的亲人呐、啊，我们会害你吗？如雪，你哥哥也是为了你好。沈晨钱家那可是高门大户，连王家都不敢招惹。你嫁过去也是过荣华富贵的日子。妈，我绝不会改嫁。再说，天龙已经回来了。什么？萧天龙他他没死？萧天龙没死？他属乌归晚吗的吗？消失了五年都没死，天龙，我已经等了他五年，我生死他的人，死是他的鬼，我绝不会嫁给别人。你是喝了萧天龙的迷魂汤了吗？就算他回来，他又能怎么样？妹妹啊，萧家都已经灰飞烟灭了，如果王家知道他萧天龙还活着，还不分分钟打上门来，把他大卸八块，弃尸荒野。女儿啊，你听到你哥哥说什么了吗？你要是跟了萧天龙那个废物，搞不好明天就得守活寡、啊。哼<笑>，到时候啊，再连累我们杨家，永世不得翻身。不，绝不可能！烈女，连妈的话都不听啦！打，打死他！这样的女人还拖累我们杨氏，早点打死早好。妈，你就算打死我，我也绝不会改嫁。你住手、啊！天龙，萧天龙，你真的还活着？废的东西，活着又怎么样？你害得我女儿连亲妈都敢忤逆，我就要当着你的面打死她、啊！如果你不是如雪的亲生母亲，你刚才打她的一巴掌，已经够你死上十次了。你快放手，抓得我好痛啊！萧天龙，你给我住手！你还当现在是五年前呢、啊？你们萧家是南城第一家族吗？天龙，你快放过我妈妈！只要你开口，我都与你。萧天龙，你真是变了。五年前你温文尔雅，现在竟然这么霸道！我霸道？我难道看你亲手打我女人，我还不吭声？那我算什么男人？我可是他亲妈，打他有什么不行？杨如雪是我的老婆，我的女人。这世界上任何一个人都不能动他一根头发，不做坏人，我会让他后悔出生在这个世界上。怎么？得了吧，萧天龙，别在这装了。五年前你跳江自杀，萧家就已经树倒猢狲散了。你侥幸没死，就应该烧出高香，往深山老林里躲一躲，还敢回南城？你就不怕王家听闻你的行踪，过来把你赶尽杀绝吗？王家还入不了我的眼。哼，好啊好啊，萧天龙，你个王八想起凤凰背，真是白日做梦。说了这么多，你回来到底想做什么？这次回来，我要娶如雪过门。如雪，你的资产我已经拿回来了。拿回来了？这
，这是真的。我绝不会骗你。你，你在至尊拍卖会上拿回了卢雪的资产？他怎么可能拿回我妹的资产？小天龙，证据呢？你拿什么证明拿回了我妹的资产？过几日，至尊拍卖会便会把如雪的资产尽数交回。别说了，过几日，我明日还成为世界首富呢。妹妹啊，别听这小子胡说，满嘴谎话。就是，他一消失就是五年，回来就说自己牛逼坏了，这能信吗？女儿，你可别被他骗了。你不信，你看，不信也罢，过几日，你们就知道了。天龙，我相信你。好，就算你说的是真的。你想娶我女儿，对不对？靠我这个做丈母娘的为难你，只要你现在拿出一百亿，就能娶如雪过目。我说的就是一百亿。现在王家逼得我们杨家走投无路，如果萧天龙能拿出一百亿，我们杨家可以搬到别的城市，躲过王家的追杀。如果拿不出，萧天龙你就死了这条心吧。妈，天龙他怎么可能有一百亿？你不是刁难他吗？什么叫刁难？妹妹，你等了他五年啊！你可是我们南城第一美人，足足五年的青春，不值一百亿吗？你们也太狮子大开口了！我杨家所有的资产加起来不足十几亿，你们张口就是一百亿。废话少说，拿不出钱就别想娶我女儿。天龙，如雪，你在我的心里远比千亿万亿还重要。哼、嗯，千亿万亿，好呀，那就别扯了。你直接给我们一百亿，我妹就是你。拿呀，你倒是拿一百亿出来呀！你这废物，就是在这装模作样、装腔作势。哼、嗯，穷逼，滚出我们杨家，这里不欢迎你。天龙，我们走，离开这里。杨如雪，你胆敢违抗妈的命令，和这家伙私奔？你要是离开这个家，就永远别来见我。妈，是女儿对不起你，我这一辈子只喜欢萧天龙一个人。妈，真的对不起。好啊好啊，你真是翅膀硬啊！为了这个废物男人，连妈都不要了。妈，不能让他们走，他们走了倒是轻巧，我们杨氏怎么办？我们面对的可是王家的滔天怒火，如雪，别给他们跪，你们也配？萧天龙，你这个废物，放开我妹妹！一百亿聘礼，我会给你们杨家，我要让如雪风光大嫁，让全南城都知道，她等了我五年没有错。天龙，你真有一百亿？因为我现在用不到钱，不过我只要一个电话。萧家废物，我还以为你真长了本事。五年时间挣了一百亿，没想到还是在这装。妹妹，别看这家伙人五人六的，其实他就是骗你的。哈哈哈！哈，他萧天龙出不起一百亿，我王家出得起。萧天龙，你这小子也算有点运气，五年前竟然没有淹死在江里。你们王家当然想我被淹死了。你死或不死，对我们王家来说根本无所谓。一条丧家之犬叫得再响，又能如何？今天我是来替我们王家大少爷王浩向杨小姐提亲的，拿上来。王管家，这这些钱？王管家，你你真的是替王家大少爷王浩向我妹提亲的？那还有错？我们王少说了。只要杨小姐肯答应，这里百亿现金双手奉上，王家和杨家结为秦晋之好，那芷兰之前的事儿就一笔勾销了。不但王家不再打压杨家，我们王家还可以保杨家成为南城的顶级豪门，享不尽的荣华富贵。这，这是真的？只要卢雪嫁过去，王家就不再打压我们杨家，还让我们杨家成为南城的顶级家族。哈哈哈，我们王家做事向来说到做到，这可太好了，妈，这可是我们杨家天大的福气啊！是啊是啊，真是柳暗花明又一村，我们杨家有救了。
，多谢王少爷宽宏大量，饶过我们杨家。王家大少爷真是大人有大量，一看就是雄主之姿啊！相信我妹妹嫁过去啊，王大少爷一定会好好疼爱我们。卢雪，还不快谢过王管家，谢过王少！妈，哥，你们问都不问我，就替我决定了终身大事。妹妹，这可是嫁入顶级豪门的机会。你不会说你不想嫁吧？如雪，你给我闭上嘴！这次由不得你做主，你嫁也得嫁，不嫁也得嫁。好像你们还没问过我的意思。<笑>你这个嚣张废物，我们杨家做事还需要问你的意思？就是，你现在除了夸夸其谈，还能做什么？废物，还不趁王管家没有生气，赶紧给我滚出去！小心你狗腿难保啊！连一百亿都拿不出，还好意思在这装逼？哈哈哈，萧天龙，我真佩服你这剑种的勇气啊！竟然敢在南城出现，你好大的胆子！为何没胆子？你们王家还想一手遮天？不怕告诉你，现在我们王家在南城就是说一不二，就是只手遮天。你萧十五年归来，哪怕你成了过江猛龙，在我们王家面前也要低头。扶手，低头扶手，你是谁？能有这么大能量？废物就是废物，大言不惭，骗人骗的连自己都信了。王管家，快让你手下出手，把这家伙灭了。不要着急，我现在看这剑总是越看越有意思。今天是我替王少求亲的日子，这是大好的日子啊！我懒得和你这废物一般见识。萧天龙，现在只要你跪下来，自己掌嘴一百下，我勉强可以饶了你。否则的话，我们王家灭杀你这个废物，就是动动手指的事儿。看来你还是不知道我这次归来是为了什么。哈哈，我们王家需要知道你归来是为了什么，你未免也把自己看得太高了吧。萧天龙今日归来，是为了报五年前的血海深仇，是为了将你们王家打个灰飞烟灭。这，这废物！萧家废物，好大的胆子！天龙，王家不好惹，算了，别再说了。萧家的剑宗，你胆敢这样和本管家说话？什么管家？只不过是王家的一条狗而已。你。你敢说我是狗？怎么，一条狗听不懂人话是吧？如果你给我跪下，自己掌嘴一百次，我倒是可以考虑饶你一次。王管家，这废物骂你，跟我们杨家可没关系啊！对对对，他这个废物找死，和我们杨家没关系。不要动他，我想我们少爷一定很想亲手灭了他。我们做下人的要为主子考虑。我们少爷一向喜欢猫抓老鼠，慢慢闻。杨小姐，我们少爷在王氏集团办公室等你，识相的你洗干净了，自己去找他，要不然萧天龙和杨家顷刻之间化为齑粉。王后，他真是无耻！哈哈哈，话已带到，去不去你自己考虑。我们走。王管家，你慢走，记得帮我们杨家给王少带个话。如雪一定会去赴约的。哎，是是是是是是，我一定让我妹妹啊梳妆打扮，包王少爷啊满意。哼，王家的狗，谁让你走了？怎么，萧家剑宗，你还想把我留在这儿？对，没错，我就想把你留下来。没长完一百个耳光，你走不了。哈哈哈，笑话，真是天大的笑话！你以为你是什么人？我是你惹不起的人。剑总，你太嚣张了吧！我好心放你一条生路，你竟然不识好歹！自长一百个耳光，差一个耳光，我拆你一根骨头！萧家剑总，你知不知道“死”字怎么写？王家的人连“死”字都不会写，还来问我？哦，对了，我差点忘了，你不是人，是条狗。放肆！你既然要自寻死路，那就别怪我不客气了。上！这这这废物的身手，怎么变得这么厉害了？天龙，你，你，你，你怎么？你是不是想说，五年不见，我怎么从一个富家子弟变成这样？萧家剑宗，或许你武力强大，但你要知道
，在这个世界上，个人武力再强，那也根本不算什么。在金钱和权势面前，你武力再强，也是被碾压的份。你说武力没用，可现在你们王家就算有再多的金钱，再大的权势，那又如何？现在我可是掌控你的生死，你，你敢杀我？你要知道，我可是王家的人。你要敢动我一根汗毛，我保证你死无葬身之地。玄龙，放他走吧，你现在杀了他，会后患无穷的。如雪，你放心，区区一个王家，我根本就没放在眼里。玄龙，这样的小人不值得你的手染血。玄龙，答应我不要杀人，我不想你坐牢。如雪，你说什么？我都听你的，哼，算你们识相。我让你走了，你你还要做什么？如雪只是让我不杀你，没有说那一百个耳光不用打了。如果你不自己扇自己耳光，我便会亲自动手。你，你这这这。王家的大管家，竟然真的被萧天龙逼得自打耳光。这萧家氛围好像真有些不同了。不管怎么说，他不可能斗得过王后。希望王家不要迁怒我们杨家。只要你平平安安的活着，我我什么都愿意。打完了，打完了，一个不杀。天龙，萧天龙，你做事冲动不计后果。王家是你得罪得起的吗？要是王家下死手，不仅你萧天龙要倒霉，就连我们杨家也要跟着受牵连。是啊，我儿子说的对，萧天龙，你快给我滚出杨家！妈，你别这样说天龙了，我怎么不能说他？现在他惹到王家，天王老子都救不了他。女儿，你要是知道一点好歹，赶紧和他划清界限。妈。女儿不孝，你就当没生过我吧。你，你说什么？你，你真的为了这个男人，连妈都不要啦？妈，我五年前就与天龙私定终生，这辈子我非他不嫁。现在我也不想杨家因为我遭遇大难，我，我离开杨家就是了。你，你一女，你走吧。永远不要回来了，妹妹啊！我看你百年之后怎么去见列祖列宗啊！如轩，你不用离开杨家，更不用和你妈闹那么僵。给我几天时间，我会让你们知道，区区一个王家就是一些土鸡瓦狗。天龙，王家势力太大。我不想你有事，看来我得去王家，求我好好熬过你。喂，少爷，是我，进来吗？你怎么回事？你脸上的伤是谁打的？少少爷，谁这么大的胆子，敢动我王家的人？少爷。我我这点伤不碍事，事情处理的怎么样？杨如雪，他答应了没？少爷，大事不好了！萧家那个废物，他没有死，他又回来了。什么？那家伙居然没死？你脸上的伤是他打的？这个少爷，萧家那个废物不但没有死，他的武力还变得极高，我两个手下一下就被他打倒了。这个乔家的贱种真是伟大，五年前那么刺骨的江水，呵呵现在都还没有把他给淹。少爷，要不要我多叫些人把他沉江？别急，我这个人做事最喜欢让别人自以为成功在望，然后我再慢慢把他踩在脚底下，让他感受绝望、痛苦和挣扎。是，都听少爷。完成新任城主，即将上任，我要好好的跟他打好关系。到时候，什么萧天龙根本不足为惧。是是是，讨好新任城主，这可是我们王家的头等大事。对，我在都城记的弟弟，怎么好几天了
都没有他的消息。少爷，我已经派人打探了，三少爷最后是出现在至尊拍卖会，之后他就渺无音讯，好像人间蒸发了一样。要不要属下多派些人马，四下打探三少爷的下落？嗯，不用了，他最好是死了，到你清净。到时候就没有人跟我争家产。是少爷，现在就等杨如雪上钩了。挑天龙那个萧家剑种，老子慢慢跟他们。少爷，杨少爷的请假，管家你先出去，让我跟杨小姐单独聊一。好，少爷，您玩得开心。哟<笑>、哦，杨小姐，欢迎欢迎啊！你今天打扮的真是越发的娇艳动人，秀色可餐、哦。王浩，我不想跟你多说，我只想问你，你要怎样才能放过天龙，放过杨家？放过？我为何要放过你们杨家？为何要放过萧天龙那个贱人？你们王家吞并萧家，在南城已无敌手，况且天龙他已经不是你的对手，你为何还要赶尽杀绝啊？女人就是女人呐、啊，杨如雪。虽然你是南城第一美女，但是你不知道男人的世界有多惨。你死我活，弱肉强食，只有胜利者才能拥有一切。你已经赢了，已经拥有了一切。我只求你放过天龙，给他一条活路。听你这样说，我还以为萧天龙已经活得像一条狗。像一条烂泥一样，<笑>他不是锦嚣张的吗？连我王家的管家他都敢打。我替天龙答应你，我们离开南城，永远不回来。求你高抬贵手。高抬贵手，梁小姐，你有没有听过一句话：“放虎归山，后患无穷”呢？我，我向你保证。保证他不会报复你。况且领堂堂王家大公子，谁敢惹你？保证。杨如雪，我告诉你，这个世界上最不值钱的就是场。杨如雪啊，那个萧天龙那个剑种有什么好啊？值得你为他这个样子？没有为什么。如雪，你是南城的第一美人，而我。是南城第一公子啊，只有我配得上你的美貌。你，皇上，你出风头一点。杨<笑>小姐，你知道我为何当年要捕获王家和其他家族粉水，就是为了逼得萧家家破人亡呢、啊？<笑>你不就是想吞并萧家的家产，站上南城的顶峰吗？这只是其一，只占了百分之二十。什么？五年前的萧家是南城的第一大家族。我王浩多么的仰望萧天宇，我可以给你想要的一切，一切我都可以给你，我还可以让杨家荣华富贵。不可能，我绝不答应。我今生今世都要跟天龙在一起，生不能同囚，死也要同穴。你知道吗？我苦苦等了你五年，这五年，我只希望你能够回心转意啊！你放开！我不放，小天龙，我只是越来越恨你了。所有的人都是为了我的钱，为了我的权利。可是为什么只有你能得到如雪的心啊？王浩，如果你还善用强的话，我立刻咬舌自尽，死在你面前。如雪，你千万不要伤害自己啊！我，我不会对你用强的。我只希望你能够心甘情愿的嫁给我，我死也不会嫁给你。小天龙，五年前你命大，这一次我要你死，我要你死我葬身之地啊！天龙大人，张贤来了，打探到了什么消息？回大人，王浩这个家伙心思极为深沉，做事滴水不漏。哎呀，很难抓住他的狐狸尾巴。五年前，我萧家如日中天，王家只不过是依附我萧家的一个小家族。
他们连同其他家族背叛，所以不可能是王家仅仅一时之念。王家的背后必有更大的幕后黑手。大人，何不把这个王号直接拿下，打断他的狗腿，逼问出谁是幕后黑手？那样，这场猫抓老鼠的游戏就不好。他的失踪，幕后黑手必然有所警觉。哦，我明白了。您是想放长线钓大鱼？如此可教，多谢天龙大人，谢谢您的夸奖。天龙大人，我张贤和南城张家为天龙大人马首是瞻，您让我往东，我绝不往西。就算是刀山火海，我也跟随天龙大人。这样的承诺，有了王家的前车之鉴，我早就不想。哎呀，大人呐，我和那个王浩不一样，我可不想做什么南城第一、北城第一，我张家也绝不是王家那种忘恩负义的。要<笑>，我早就看出来了，要不然也不会把你留在我身边。谢谢大人，大人，见。哦，对了，大人，一个小时之前，杨如雪去找王浩。如雪，他慧智兰心。聪明过人，但对我关心则乱，一点聪明劲都没有。他肯定是去求王浩放过我，放过杨家。当时我带着大批人马守在王氏集团楼下，一旦杨如雪出事，我立马带人冲上去。哇，他如雪一口就出来了。你做的很好，谢谢大家。您为何不把自己的真实身份告诉杨如雪呢？我告诉他们了，他不信，杨家也不信，我总不能把天龙令晾在他们眼前吧？这样的话，一旦走漏消息，王后便会携带家产亡命天涯。是是是是是，如果真一下把王后那个家伙给弄死了，反而是便宜他了，让他自以为占上了巅峰。却发现自己脚下是无尽的深渊，嘿嘿，这样才能更爽。听说南城新任城主刚上任，这个王浩一直在拍他的马屁。是是是是是，王浩这个家伙呀，新买了一艘游艇，他想借这个机会在南城办一场投资会，想拉来大笔的投资，以此博得新任城主的欢心。南城投资会，是的。与会者都是商业巨子，至少要有百亿身家才能。这次的拍卖会就在王浩新买的那艘游艇上进行。百亿身家，那这么说，你张贤也没资格参加了？哎呀，大人呐、啊，您有所不知啊，我张家在南城就是一个小家族，身家也就八九十亿，确实没资格呀、啊。我说你有资格，就有资格。你不想做南城第一，我偏偏要把你扶上南城第一家族的王位，让这样，就这样让王家彻底。谢谢大人。不不过要参加这个投资会，必须要验资啊！我我确实没钱呐、啊。喂，我是萧天龙，马上给南城张家。注资一千亿，一千亿，怎么一千亿还嫌少啊？呃、不不不不不，大人，这这这这这这太多了，太多了。得了吧，<笑>赶快去查查，看看有没有到账。嗯，哎呀，好。哎呀，跟对人了，抱您的大腿，抱对了呀，这一千亿已经到账了。哎呀，我的妈呀！<笑>区区一千亿，看把你激动成这个样子，你能不能有点出息？哦，我太激动了，不好意思，不好意思，我格局小，大人，呃，太激动了，太激动了，我不该激动。南城投资会，张贤，帮我准备一下，让我们去这个南城投资会上大闹一场。是，天龙大人，这次的南城投资会，咱们一定要大闹天宫，您就是孙悟空。仔细想想，在这个投资会上一脚踩死王浩，还是不太过瘾。嗯、呃，您的意思是？不妨
，多给他一点希望，让他多嚣张一点，让他更绝望。希望，嚣张，绝望。张贤，帮我演场戏。<笑>大人呐、啊。您真是要把王浩玩得死去活来、翻来覆去呀、啊！这一招实在是高，好，真想看看王浩那个家伙得知了天龙大人的真实身份以后，会是什么样的表情？惊恐、慌张，嘿嘿，都不对，肯定是吓尿了。<笑>南城的天啊，要变了陈主大人，这次我们王家举办的投资会，来的都是百亿身价的豪门级富。我相信，在我的宣导之下，他们对投资的意向很高。年轻人做得好啊！如果南城能拿来大笔投资，咱们一定把南城建设得更加美好，更有前景。是是是是是，我一定竭尽全力。让南城的未来更加美好。这次投资费，你一定要上品，万事都要做好。城主的意思是，有个大人物要来。城主说的大人物要来，那一定是身份极为尊贵的客人。难道是省城豪门？还是不需要知道的，就不要乱打听。王家一定会做好一切准备，一定会让这位大人物满意，请城主大人放心。喂，我还是要提醒你一句，千千万万不要得罪这位大人物，万一你办事不力，惹他不高兴？不会不会，绝对不会。我只是说万一，这位大人身份显贵，我都没有亲眼见过。是是是是是，人家跺跺脚，整个南城都要抖三抖，打个喷嚏，全国都要感冒，千万小心事后。是是是是是是是，我先去休息一下，你招呼其他客人吧。请城主大人好好休息，剩下的就交给我吧。嗯。大人，能让南城抖三抖的大人，难道是省主家的？又或者是天龙、飞虎、玄武、朱雀四位大人，少爷，您所说的朱雀、玄武、天龙、飞虎四位大人，可是我们龙国地位最高的，他们会来我们这样的小地方吗？如果真的是四位大人其中之一来，那我可得上心思，安上了四位大人的高枝，那我王家可谓是一飞冲天，势不可挡了。哈哈哈，吩咐下去，都给我好好伺候了。要是惹得宾哥不满意，我扒了他的皮。是，这可是我王家的绝好机会，我可要好好抓住啊！哈哈哈哈哈哈！少爷，不知道怎么回事，现在一个宾客都没有。没有宾客？怎么可能？昨天还有不少人想要参加我的南城投资会，我都不让进呢。少爷，这是真的，一个宾客都没有。我去看看。天龙，我们知道参加这次的南城投资会啊。朱雀，这个王浩不是不想看见我们，我偏偏要出现在他面前，气死他。可是我听说南城投资会要百亿身家才能进去，我们哪有这么多钱啊？有我在，进这南城投资会一分钱都不用。怎么可能？王家对这次的投资会很重视，都是要验资才能进去的。你放心吧，我怎么放得下心啊？王浩处心积虑的对付你，不然我们还是别去招惹他了。李雪，我和王家之间不死不休。
，躲，躲得过吗？如雪，我就请你看一场好戏，看一场我如何将王家碾为齑粉的大戏。不是我不信你，只是现在王家是南征霸主，你再怎么强大，也不可能把他碾为齑粉啊。天龙，我不求荣华富贵，我只想好好跟你在一起。只要跟你在一起，哪怕是粗茶淡饭。我都甘之如饴，如雪，你的心思我都明白，但是我现在不能告诉你，一回你就知道了。好吧，我随你去吧。可是你要答应我，一旦有什么事情，你不要管我，先顾好你自己。我已经让你等我五年了，这一次我不会再让你等了。嗯，我们再也不要分开了。两位贵宾，这里是王家举办的南城投资会，还请两位出示邀请卡。又要邀请卡，这种套路还没玩腻啊！我们王家的投资会可是百亿级别的客人才能参加，当然要安保严格。好吧，我没有邀请卡。没有，那就不好意思了，两位请回吧。哟，萧天龙，你好啊！好，我当然很好。萧天龙，不知道你还记不记得这条江呢？我怎么敢忘啊？萧天龙，五年前你跳下了这条滔滔江水，不知道那时候的江水冷不冷？冷，刺骨的冷。萧天龙，你真大呀！这你都死，怎么着？又着急投胎，跑到我面前，你居然还敢来南城？看来我活着，你很不开心呐、啊。我当然不开心了，<笑>你知道吗？你在世上多活一天，我就寝食难安，如坐针毡了。多亏心事，自然活得不自在。萧天龙，你好大的狗胆！信不信我一声令下，让你再度成江？我可是听说，今天南城城主都在这。你刚才好像听说有人要把我成江啊？这么目无法纪，要是南城城主听到了，会怎么惩治他呢？肯定是把他抓起来，吃一辈子牢饭。这里有谁听到了？我什么时候说过这样的话？王浩，你刚刚说的话不认账了。我不认账，我从来就没有说过这样的话。保安，你听到了吗？回少爷，我什么都没听到。<笑>小天龙，你还敢跑到我王家的投资会来，还想指望有人帮你？你真是不知好歹，不知死活。我听到了，刚才王少所说的，我听得清清楚楚、明明白白，一个字。都不会错。你怎么来了？我南城投资会没有百亿身家，可是不能参加的呀。你只不过是南城的一个小家族，还敢跑到这里来？我怎么就不能来了呢？我找了一个新靠山，随随便便给我注资了一千亿。一千亿？当然。好。我就当你有资格参加。你刚刚听到了什么？你也要来帮萧天龙这个剑种吗？哎，我可没有说要帮他哟。我刚才听到的是王少宁不计前嫌，热烈欢迎萧天龙的到来。张杰，你也太过分了吧！王浩刚刚根本不是说的这些话。哎呀，不好意思啊，我刚才听到的就是这些。就算是南城城主在这儿，我也是这么说。张贤，你真是助纣为虐！什么什么？你说王少是助我、啊？<笑>在我看来呀，这个萧天龙才是真正的助我。我劝你快快的认清现实，只有王少这样的南城第一公子。
，才配得上你这个南城第一美女。你你无耻！<笑>张姐，我刚刚真是错怪你。没错，我就想热烈欢迎我们萧天龙萧大少爷参加我们南城投资会呀、啊！哎呀，就算我们萧少爷是个废物一个，没钱没地位，但是只要我王后一句话，还不是让您想天天金？皇上，您让我进去了。哎呀，没有没有，五年前萧大少爷输得一败涂地，如今看看我们王家有多威风多风光啊，这不挺有意思？哈哈。不把我全将了？咋会？谁敢对我们萧大少爷不敬？我王浩第一个弄死你！好，那我就看看王少在南城有多风光。您放心，这次由我帮你。一定让这个萧天龙头破血流，铩羽而归。张贤，你怎么突然变得这么有钱？你新认识的这个靠山究竟是何人？你猜呀、啊？<笑>难道是神主大人？再往高里猜，居然比神主大人的地位还要高。难道真的是传说中的？天龙飞虎、玄武朱雀四位大人之一，<笑>王少啊，您猜对了，我的新靠山就是天龙大人。北北姓天龙，我的天哪，你居然攀上了北姓天龙大人的高枝，<笑>小意思，小意思。哇，张少，哇，以后还得请您多多关照啊。有了北境大人的帮助，那这江山您只唾手可得呀！放心吧，我改天请天龙大人出来，咱们见见面，喝喝茶。<笑>长少，您真是太了不起了。投资会有南城城主在这儿，我邀请的宾客没有一个到来的，所以张少，你得帮帮我。你要我怎么帮你？很简单，张少如今攀上了北境天龙大人的高枝，您现在又有了千亿的资金，您只需要在南城多投投资，多开开工厂，那就够了，好让我在南城城主面前有个交代。放心吧，王少，我一定让你风风光光的在南城城主面前大大的长脸。<笑>张少，从今以后您就是我王家最大的贵人呐、啊！我王浩一定要让您体体面面、风风光光，包你满意呀、啊！放心吧，王少，王少，您太客气了，太客气了。这个张显，不知道走了什么狗屎运，居然能够得到北京天龙大人的青睐有加。先利用下这个张贤，他既然认识北京天龙大人，等到时候我再把他一脚踢开，有了天龙大人的帮助，整个南城我根本就不会放在眼里。王浩，怎么回事？你不是说南城投资费高朋满座吗？怎么现在一个人都没有？城主大人是这样的，之前确实有很多的宾客。要参加我们的投资会，但不知为何一个都没有来，那怎么办？你要让我下不了台吧？王浩，我可告诉你，原本我对你寄予厚望，能给南城拉来大笔投资，使我们南城更加兴旺发达。如果你搞砸了，我饶不了你。陈主大人，我绝对不会破坏您建设南城的大事。虽然宾客没有来，但是。我请到了一个绝对尊贵的家族，他一家就能抵得上上百个家。哦，那你你请了谁？我请了南城张家。张家，张贤家族。是啊，王浩，你搞什么鬼？张贤家族势力弱小，根本没什么资金，你叫他来有什么用？
张贤家资产不过数十亿，连你王家都比不过，他哪算什么最珍贵的家族？陈主大人，您听我说，张贤已经今日不通往了，他现在已经攀上了高枝了。他，他攀上了哪家高枝？北境天龙大人的高枝。什么？北境天龙？是的。我的天哪！北境天龙大人身份何等珍贵，张贤成了他的属下。那真是一飞冲天，富贵万年啊！是的，陈主大人，如今张贤得到了天龙大人的支持，天龙大人随随便便给他个一千亿，他把一千亿全部用来投资南城，您说他是不是一个人能抵得上一百个家族啊？那可太好了，南城人民有福了。王浩，你做得好，谢陈主大人夸奖。既然张贤得到了天龙大人的垂青，那么张家就代表了天龙大人的意愿。这场投资费，我看就由我来亲自主持。陈主大人，您亲自主持啊？只有我亲自主持，才能体现南城人对天龙大人的尊重。好，我现在就去安排一下，让陈主大人亲自主持。嗯，天龙，这条游艇可真好啊！小雪。只要你喜欢，我给你买上十条八条的。只要你天天开车游艇，在江上游玩，我可没这么败家。我只想在你身边，哪怕你划一条破船，我也要天天陪着你。朱雪，放心，你不会坐上破船的。我会把这世界上最豪华、最名贵的东西给你。嗯、好，投资会的时间到了。我们进去。叶龙，答应我，一旦有什么不对劲，立刻离开，不要停留。怎么样？我这个游艇还不错吧？<笑>看起来挺不错的。挺不错。<笑>这艘游艇，王少可是足足花了一个亿买下的。你这个废物，这辈子见过一个亿。王少，一个亿对你我来说都是小钱而已，但是对于他们俩来说，别把他们俩胆子都吓破了，到时候吓出个心脏病，不太好哦。我这船上啊，可是什么都有。但是就是没有医生，救不了某人的狗命。王浩，虽然我们没钱，但我们有你没有的东西。哦，是吗？我王浩所到之处，人人敬仰，万众仰望。我拥有数百亿的资产，我就想问问，有什么东西是我没有，而你没有？我们有脸，你没有。你说什么？王少。他说你不要脸呐、啊！<笑>脸值几个钱啊？王浩有的是钱，就算我没有脸面，我也可以用钞票打扮的富贵逼人。而你呢？不行，那可不见得。王浩，你总觉得自己有点小钱，但你不知道的是，你在我面前。就如同个三岁小孩，拿着十块钱当着宝，<笑>好大的口气！这是癞蛤蟆打哈欠，自不量力呀！我倒要看看这个南城投资会，你能拿得出几个钱？反正比你多就行了。<笑>小天龙啊，你可别得意呀！你再有钱，我们还有张贤、张大少爷，也是站在我王浩这边。我们两大家族联手，你再牛，能牛得过我们俩？就是，你能比我们两大家族更有钱吗？等着看就是了。王少，少跟他废话，一会儿我帮你压死他。各位，今天是我们南城投资会召开之日。现在我们南城日新月异，蓬勃发展，急需各位投资南城，让我们南城的未来更加美好。
。皇后，你好大的面子，竟然请出城主大人亲自主持投资大会。城主可不是看王后面子的。各位投资南城，南城人民永远不会忘记各位。现在南城投资会开始，请各位出驾。城主大人，我王后家投资三百亿。王少果然好手笔，上来就三百亿。我萧天龙向南城投资五百亿，五百亿，你个萧家废物能拿出五百亿？赵先生，我知道你和王少之间有些恩怨，但这次南城投资会事关重大，你可不能意气用事，故意捣乱。城主啊，你放心，我和王浩的私怨只是私怨，我这人做事啊，绝不会公私不分。天龙，别乱说！城主大人亲自主持，你要是拿不出钱来，后果不堪设想。林雪，你放心，我真的有钱。可可你在我家的时候，一百亿都拿不出。林雪，我是怕被你妈和你哥当成冤大头，狠宰一刀。可是，相信我，肖先生，我姑且相信你，就按您说的，五百亿。王浩。你不是说我一个亿没见过？怎么，现在五百亿你见过吗？你，你个萧家贱种，能不能换个骂法？你的词语怎么就这么贫穷？不如我教教你，不要脸的东西，杀千刀的玩意，断子绝孙的畜生，见人就是矫情。小天龙，你骂人都不会，还说自己是南城第一公子。真是人不要脸，天下无敌呀、啊！你不是很有钱吗？你不是很拽吗？怎么，我现在出价五百亿，有本事你就加价呀！<笑>这下好玩了，一开口竟然五百亿！王少，不要怕，一会儿我帮你跟他干到底。城主，我我王家出价八百亿，八百亿，对，八百亿。姓肖的，你不是牛吗？你出价压我呀，压我呀！我告诉你，这五年以来，我王浩就没有尝过被别人压在头上的滋味。好霸气呀、啊，好无敌呀、啊！这五年你们王家没被人压过，那是因为我萧天龙不在。五年前你要整个王家臣服于我萧家，只不过是我萧家的一条狗而已。一时不慎，被你们这条疯狗咬伤了，让你整整嚣张了五年。不过，今日我萧天龙回来了，你的好日子到头了。王浩，五年前你是我的狗，五年后你依然是我的狗。放屁，萧天龙！我告诉你，别在这里做口舌之争了。我王家出价八百亿，你有本事就压我呀，压我呀！压过你，又有什么难度呢？一千亿，一一千亿，肖先生，您真的出一千亿？这么多钱，一千亿啊！王少，你又被他压在头上了，这这你能忍吗？皇后绝对不能让小铁龙压在我的头上。我王家出价一千三百亿，哇，一千三百亿！王家不愧是南城第一家族，足足一千三百亿呀、啊！一千三百亿，只不过是五年前吞并我萧家的不义之财，拿着我萧家的钱在这装逼呀、啊！王浩，你可真有本事啊！哼，那是你们萧家命中该绝。天龙，你别再出价了，这可是一千三百亿啊！才五年时间，你就算再能干、再厉害，你怎么可能挣到这么多钱？同学，我这五年付出的心血，你无法想象。我是不知道，可我不想你有事。萧天龙，你可真不是个东西。又把我们南城第一美人又弄糊了呀！我们杨如雪可是南城第一美人，你萧天龙一次又一次的伤害
，要换做是我，不觉得这么美，捧在手上怕摔了，含到嘴里怕化了呀。小弟，你可真不行。这是我们夫妻之间的事啊，与你何干？一千五百亿，王浩，不好意思啊，我又压了你两百亿，一千五百亿。你废物真拿得出来？你在这里乱喊价吧，城主大人，这个姓肖的就是在这里乱喊价。我要求他立刻兑现。城主大人，这个姓肖的就是在这里乱喊价。他要是拿得出一千五百亿也就算了，他要是拿不出来，他就是在蔑视城主大人您的权威呀、啊。王少说的也没错，一千五百亿可是一笔巨款，肖先生。能不能请您兑现您的话？区区一千五百亿，怎么就拿不出来了？我来查验。<笑>大言不惭的废物！要不是本少爷的面子，你连进来的资格都没有，你知道吗？你让不让进来，我都进得来，<笑>还敢大言不惭？王少，这卡里。确实有一千五百亿，真有一千五百亿，难成有福啊！天龙，你你真有一千五百亿？真有一千五百？我早说了，你就是一直不信我。我哪知道你这么厉害？怎么可能？不可能！他怎么可能会有一千五百亿？当心，你是不是看错了呀？你别把一百五十亿看成一千五百亿啊！王少，你什么话呀？我可哥是跟你一伙的，我怎么可能看错呢？我看错，那怎么可能？这个家伙怎么可能会有一千五百亿啊？这世界上有很多不可能的事情，你这个井底之蛙，能看到多大一片天、啊？肖先生，感谢你为兰城投资一千五百亿。赵少，我王家现在已经竭尽全力了，没有一分钱了，还请你。<笑><笑><笑>是不是该轮到我张贤胜了？张少，一定要帮帮我。行吧，这有何难？我出价一千亿。<笑>城主，你听到没有？张少帮我出一千亿，我们俩加起来就是两千三百亿呀、啊！两千三百亿呀、啊！小天龙，你怎么跟本少爷斗啊？两千三百亿，真的太有钱了。我好像真的没有那么多钱，<笑>我就知道你没有那么多钱，萧天龙。你刚才拽的跟二五八万一样，我真的以为你是一个多么了不起的人物呢。<笑>没有想到啊，你也有上限呢。上限？我的上限？你还不清楚、不明白？老子根本就不需要清楚，根本就不需要。萧天龙，你就应该被老子踩在脚底下，永世不得翻身。萧天龙，算你狗命大，让你活到现在，你就应该找个狗洞好好钻起来。结果你还跑到本少爷面前来装逼，你是不是不知道死字怎么写？死字怎么写？之前你们管家就不知道死字怎么写，现在你又回过头来问我死字怎么写，我就奇了怪了。你们王家都是文盲吗？连死字都不会写，王少，你真的不会写死字吗？放屁！我怎么可能不会写死字？姓肖的狗东西，如果今天不是城主大人在这里，你今天连跟我说话的资格你都没有。我想怎么说就怎么说。你真的会写死字？我怎么就不信呢？来，你给我写个死字看看。万一你真的不会写，放屁，小天龙！我告诉你，我已经忍你够久的了。如今有张少帮我，我们现在加起来两千三百亿，你怎么压我？区区两千三百亿而已，我萧天龙就是要压你一套。三千亿，三千亿，三三千亿呀、啊！你小子，怎么，王浩，你这小子不会连三千亿都没有吧？张少爷。我现在已经没有任何的办法了，你能不能再帮我一次？天龙大人只给了我一千亿，我可全帮了你。对呀、啊，你认识北境天龙大人？
但我又何惧萧天龙呢？萧天龙，你真的要跟我作对吧？我这三千亿已经把你仅存的颜面都打没了，你还在问我是不是和你作对？萧天龙，我劝你做人留一线，我劝你不要太作死。我怎么作死了？我就正常出嫁而已，只是比你钱多，何来作死？<笑>张贤，张大少爷，他可是认识北境天门大人。现在张少爷是我的朋友，你打我的脸不要紧，你还敢打张少爷的脸，你就不怕惹到了北境天龙大人？北境天龙大人一根手指就能够捏死你呢。定天龙，不错，北境天龙大人。天龙，张贤他背后可是北境天龙啊。地位超然，尊贵无比，你针对王后就行了。张贤可是万万不可得罪的。<笑>小天龙，你怕？陆雪，陆雪，你不用担心。王后，你确定张贤背后站的是北境天龙？当然了。听到北境天龙大人的名号，你是不是双腿已经吓软了呀？来，张少，就是你亲自告诉他好了。让他彻底绝望。在下得北境天龙大人青睐有加，收为手下。这种事儿，我怎么可能乱说呢？我可不敢冒抄家灭族之罪，胡乱和北境天龙大人乱攀关系。听到没？你得罪了张少，就是得罪我们北境天龙大人。你现在赶紧下跪磕头认罪，向张少磕头。我不想磕头，这头你不想磕，也得磕。王后，拼财力，你被我压得喘不过气，现在抬出北境天龙来压我。对，我就是要压，而且我要压死你，压得你永远都喘不过气。可是北境天龙好像也不怎么样。放肆，敢对天龙大人不敬，该当何罪？万一这张贤要是骗你的呢？这你也信？骗？怎么可能？张少绝对不会拿北境天龙大人的名头来骗人的，这绝不可能。当然不可能！我不但是北境天龙的手下，我还能请出天龙大人。张少，你真是太厉害了，居然还能请到北境天龙大人降临啊！萧天龙，你死定了，你完蛋了哟！好吧。张贤，你就请出北京天龙吧。这有何难？我马上请出天龙大人。萧天龙，你惨喽，你死定了。谁输谁赢还不一定呢。不过我看现在这个样子，好像真的好爽。<笑>我当然爽了，我现在爽到不行啊！五年前，我唯你萧家马首是瞻，做你们家的狗。如今我要你萧天龙永坠地狱，死不瞑目啊！<笑>属下张贤参见北境天龙大人，恭迎北境天龙大人。天龙，他教的可不是你，他教的是北境天龙大人。他就是在请我。萧天龙，张贤赢的是北境天龙大人，你怎么站起来了？萧<笑>天龙，我看你是吓傻了吧？别以为你名字里面有“天龙”两个字，就真把自己当天龙大人了、啊。你已经够丢人了，赶紧跪下来迎接真正的天龙大人吧！你问问张贤，他请的是谁？属下张贤见过北境天龙大人，我就是北境天龙，萧天龙。天天龙大人，我知道有大人为我来，没想到是您。城主，我还有些私事要处理呀，您先请回吧。是是是。天龙，你你真是北境天龙？你们你们，小天龙，你跟张贤联合起来骗我？王后，是你一厢情愿，自欺欺人。怎么样？刚才那场戏演得精彩吗
，你刚才不是爽得飞入云端吗？而现在呢，你跌进了无尽的深渊。王浩，我告诉你，站得越高，摔得越狠。你，你们一起过来骗我。王浩，现在知不知道死字怎么写了？难怪你有恃无恐，居然有如此强大的身份，一直扮猪吃老虎，就是为了让我感受到绝望，是不是？没错，我就是为了让你绝望到极点，体验一下我五年前沉在江水之中那种冰冷刺骨的感觉。今天能，今天能。哇，小天龙，五年前你活下来了，没想到五年之后你还是赢了我。我太小看，原本以为我们王家现在的家境跟实力，要碾压你完全不费吹灰之力，但我没有想到。你居然是北境天龙，你输了，输的毫无悬念。在你自以为的权力地位面前，输的贪吃可。不，我没有输。就算你是北境天龙又如何？你只要给我时间，我一定能超越你，就像你五年前一样，家破人亡。我为什么要给你时间？我现在就可以杀你。你不能杀我，我为何不能杀你？就算你是北境天龙又如何？我也一样有靠山。哦，是吗？有靠山？哪个家族？我不能说，我也不敢说。但是，你绝对惹不起。你在虚张声势啊！我没有虚张声势。就算你是北境天龙，如果你杀了我，他也一样不会放过你。他一定会让你死无葬身之地呀、啊！王浩，敢这么和我北境天龙说话的，你是第一个。我就是有底气，看来你的底气真的很足啊！<笑>小天龙，你这是千算万算也没有算到，当年吞并你们萧家。并不是我们王家一族的意思吧？我早猜到了，如果没有人给你撑腰，你哪来的胆子？如果你肯把当年算计我萧家的幕后黑手说出来，或许我会大发慈悲，放你一条生路。<笑>北境天龙大人，这是算无一策呀！快说出来吧。心爷，您自己跟他说的吧。喂，喂，萧天龙，北境天龙，没想到你就是那个五年前投江自尽的萧家天龙。你是谁？我是谁？你不需要知道，你只需要知道王浩，你不懂东西。得饶人处且饶人，你今天给我这个面子，相信我，你以后不会。你连名字都不敢留，就要我萧天龙给你面子？你的面子大得过我家破人亡的血仇吗？对，我的面子大得过这世界上一切的仇。很可惜，啊，我萧天龙不想给你这个面子。萧天龙，你想清楚，我能不办你北境天龙的身份，就代表着我拥有着你无法想象的权利。真不好意思啊，谁也阻挡不了我萧天龙。大人，您真是雷霆手段。你胆敢杀他！人我已经杀了，你要如何？好，好你个北境天龙，你做事都不考虑后果的吗？我这个人做事啊，从来不考虑后果，这天下就没有萧天龙解决不了的事。好，好，北境天龙，你果然有错。你也好好藏起来，别让我找到了。
，我一样会杀你。有死谁手？我们还不知道呢。恭喜大人报了这血海深仇。不过，听对方的语气，好像身份也极高。这世上，我还没怕过谁。杨龙，这几天你要小心一点。我向南幕后黑手，一定会护照。兵来将挡，水来土掩，管他出什么后招，我萧天龙一力破之。妈，我没说要和萧天龙参加南城投资会，也不知道他们进去了没有。哼，他们怎么可能进去？投资会光验资就要百亿，萧天龙。哪拿得出那么多钱？妈，我们对萧天龙是不是太苛刻了？我总觉得他这次回来气势不一般的。你说的也没错，他确实不一样了。就算他再强，又能玩得过王家吗？希望妹妹不要看错人，我们杨家真是风雨飘摇，再也经不起折腾了。现在只能求王家高抬贵手，放咱们杨家一条生路。妈，你不用担心王家了。不用担心，萧天龙，你怎么又来了？你害得我们杨家还不够惨吗？妈，你误会天龙了。这五年他浴火重生，他就是北境天龙。什么？妹妹，他，他是北境天龙大人。对。他是北境天龙，也是我杨如雪苦苦等待的男人。之前我为了惩戒王家，所以我没有公开我的身份。北北北境天龙大人，之前我冲撞了你，罪该万死。参见天龙大人，都起来吧。我消失了五年，如雪苦苦等了我五年，再加上王家对你们肆意打压，都有怨言，也很正常。那王家解决了吗？天龙他已报大仇，太好了，如雪，你总算苦尽甘来了。之前的事你别怪妈啊，妈，我怎么会怪你呢？之前的事，我觉得你都是为了我好。过去的事别忘了过去的，以后我会好好待如雪的。那就好，那就好。妹夫，我去给你倒茶。大人，王家这几年真是搜刮了不少银纸铜啊！光是现金就有一千多亿，居然还有三千多亿的固定资产。王浩啊，他还是挺有手段的，五年时间就积累了这么多财富。哎呀，王浩再牛逼，他也是个死人。只要大人您动动手指，就能把他摁死。哦，对了。大人，这个王家的财产，您想怎么处理啊？他在南城投资会上，可是说一千五百亿都给到南城，那就满足他的愿望吧。王家其他资产都由你来管。多谢大人，多谢大人。好了好了，别拍马屁了。有没有多派点人手保护杨如雪和杨家人？哎，放心吧，大人。我安排了不少人马保护杨如雪和杨家的人，绝对不会出任何纰漏。好，最好如此。哎，大人，听对方的语气极为嚣张，您能猜出对方是谁吗？这世间知道我北境天龙还不怕的，不出五指之数。结合之前王浩的举动，我大概猜出了是谁。谁呀、啊？赵家。赵家，赵家可是皇亲国戚呀、啊！不是皇亲国戚，谁敢在我萧天龙头上动土？对对对，这该如何是好啊？皇亲国戚也得按国法家规行事，赵家行事肆意妄为，毫无廉耻，就别怪我萧天龙维护这世间安定。哎，大人说的没错，没错。不过我这心里啊。啊，总是这个人乱乱的。你怕了？呃，我不怕，小人不怕，有您在，我怕什么呀？喂，这
什么？大人，不好了！杨小姐，杨小姐她，如此她怎么了？突然冲出一伙人，把杨小姐给绑了，把我的人全给灭了。喂，赵天龙，没想到吧？我们这么快就要见面了。果然是你，杨如雪在我手上。你要是敢动杨如雪一根头发，我保证你会死得很惨。北境天龙就是北境天龙，现在还敢威胁我？这不是威胁，我这是在告诉你事实。本少要是怕你，就不会绑了你的女。到地下停车场来，记住，你一个人。好，我马上去。大人呐，您可千万不要去啊！这家伙有恃无恐，肯定安排了不少人马。我知道，但我必须得去。我已经亏欠如雪太多了。您这一去。生死难测啊！生死已经不在我眼里了。五年前我已经尝试过死亡的滋味，我一定要把杨如雪救出来。大人，要不这样，我多派些人马跟在你身后。不用，他说了，我一个人去。可可是大人，不要再说了。好吧，大人，你可千万要小心。小心的不是我，是他，阻我者，杀无赦。我不救你，谁要救救我？那里没有人可以救你，你叫破活路也不会有人听见你。杨雪，你好，放开我！你们要做什么？焦天龙那家伙，连我赵家的狗都敢杀，我不来给他点颜色看看，他还以为我赵家是好惹的。赵家。你是王后的背后靠山，萧天龙竟然有你这样的冷静心，他还真是艳福气。早就听说你是在南城第一名，别碰我！果然名不虚传呐！你不要碰我！别碰你！我实话告诉你，我以你一个人为要挟，让萧天龙一个人过来。你要对天龙不利？对，我就是要对他不利。萧天龙动了我赵家的狗，要让他萧天龙付出代价。混蛋！小美人，你说有身材有身材，要长相有长相。萧天龙可真是有福享受啊！不要碰我！有百平的萧天龙，我好好来享受。不要碰我！我的滋味。啊！贱人，住口！贱人，你竟然敢咬我！一会儿，我就要在你的面前，萧天龙这个杂种，活活折磨死！天龙，让人拔过来，这有白送。这叫吧，叫吧！天龙，天龙，你拔过来，这有白送。叫吧，你叫吧，你叫的越响，萧天龙来的越快，他死的也会越快。敢动我的女人，敢碰我的女人，萧天龙，没想到你还真有种啊！竟然真的敢一个人过来。对付你，我一个人就够了。大爷，萧天龙确实是一个人来的。萧天龙，还真是天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。当初你要是听我说的话，不杀王浩，现在。我们两个又何必如此兵戎相见？当初我也和你说了，不要多管闲事，否则他又怎么会死在我手上？萧天龙，你可知道我是什么身份？不害怕我北京天龙的，反而敢威胁的，全国没几个人。我猜的没错的话，你是赵家的人。知道我是赵家的，不害怕。赵家的名声吓不倒我。赵家自从你之后，都要对我萧天龙退避三尺。萧天龙，你好狂妄！我赵坟从小到大就没见过你这么狂。你也算是一代天骄，但这自古天骄多薄命。自古天骄多薄命。<笑>为什么人们只会记住我这样的天骄？因为人人只关心强者，而像你这样只靠家世的废物，没有人会在意你的死活。哪怕你活得一百岁，到时候
，也没有人会在意你的死。小天龙，你好一场伶牙俐口啊！你也不看看现在什么状况，还敢在这跟我装逼？我不说话了，怎么不狂了？是不是看到本少爷的人多，吓得你都不敢做声了？北境天龙作为嚣张的存在，没想到面对我赵少爷，也不敢吱声。你不懂。我不懂什么，我比传说之中还要嚣张。这些土鸡瓦狗还想拿住我萧天龙，死到临头还敢跟我嘴硬，都给我上！给我把这家伙打断他的手脚，带到本少爷的面前来。这这，又在干嘛？还装埋伏，装教唆？你你，赵家少爷，连我北京天龙都不怕的皇家国器，又准备了这点人马杀我，那我目的不反思一下，我还以为是个重要天黑，原来你不仅是个人，还是个智障。我北京天龙，可是千军万马，尸山血海中杀出来的。对付你，萧天龙，还用得着什么人？只要我的青筋一棍下去，我可就把这……你的喉咙给他刺穿了。刚刚这么威严的北境天龙，现在也有怕的时候。哎呀，刚刚不是说我是个动物，是个智障吗？现在呢？啊小天龙，我现在要你跪在我的面前，跪在我赵恒的面前。你这是什么眼神？你就不怕我一失手，把这娇滴滴的小美人给杀了吗？天龙，我死要死，你不要跪下，不要跪下！小天龙，你说这么狠心，看到杨如雪死在你的面前，她可是整整等了你五年呢。这样娇滴滴的小美人，就这样香消玉殒吗？住手！你要我跪下是吗？好，我跪。不过，你绝不能动杨如雪一根头发。我可以不动她一根头发，但是你现在就得跪在我的面前。你放开如雪，我就立刻跪下。好，现在你可以跪了。慢慢来，一条腿一条腿的跪。本少爷要好好享受这滋味。萧天龙，堂堂北境天龙，没想到也有跪在本少爷面前的一天。<笑>这跪下来的滋味不好受吧？太可惜了，本少爷这一辈子都没有办法尝到这种滋味了。<笑>天龙，不要跪！如雪，为了你。我这条命都可以不要，为你而跪，心甘情愿。天龙，你们这对痴男怨女，都这时候了，还在这秀恩爱？小天龙，就是现在，还有一条腿呢，两条腿跪下来，才算得上是跪。你听到没有？如雪，你没事吧？没事，他他怎么了？这家伙，他就是个智障。我号称北境天龙，又怎么没点压伤你的本事啊？可是他是赵家的人，赵家权势重大，哪怕你是北境天龙，也无济于事啊。你就不用担心我了，赵家他就是幕后黑手，灭掉赵恒只是开始，我还要打上赵家。打上赵家？这家可是皇亲国戚啊，那又如何？他们惹怒北京天龙，谁也讨好不了什么。赵家为了我家的家产，通过王浩逼得我父母俱亡，害得我家破人亡，这仇怎么能不报啊？天龙，如果你要打上赵家，我要陪在你身边。那怎么行、啊？
，此行行为极为凶险，你跟着我会有性命之忧的。我不怕凶险，月龙，我不想在无尽的等待中生活了，就算死，我也要陪在你身边。我杨如雪，不管是天堂还是地狱，都要随你而去。天龙，带我走吧。好，那我萧天龙就带着你马上到家。